today we are going to discuss May June 2016 variance 42. Magnesium nitrate is very soluble in water. When a hot saturated solution of magnesium nitrate is cooled, crystals of hydrated magnesium nitrates are formed. In the crystal, six water molecules bond to each magnesium ion, and some of these water molecules are also bonded to the nitrate ions. Suggest the type of bonding that occurs between magnesium ion and water. So magnesium ion is electron deficient. Water has a lone pair. So whenever lone pair and electron deficient ion bonded together, Hamisha dative bonding will be. Then water and nitrate ions. So obviously nitrogen or water ke hydrogen ke saath hydrogen bonding with it. Describe the arrangement of water molecule around the magnesium ion. Yo jayega aapke paas octahedral arrangement. Describe in detail what you would observe when crystals of magnesium nitrate hydrated are heated in a boiling tube gently at first and then more strongly. Right equations for any reaction that occur. So in detail, what you would observe when crystals of these are heated in a boiling tube gently at first and then more strongly. Right equations for any reaction that occur. So beta, very simple si baat hai. Jab aap crystals ko heat karenge magnesium nitrate ke ठीक है आप इसको हीट कर रहे हैं जेंटली तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉलिड अब जब सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस में अब जब रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है ये जो वाटर वेपर रिलीज हुए हैं ये टेस्ट ट्यूब की माउथ के ऊपर आपको बकायदा या बॉलिंग ट्यूब की माउथ के ऊपर आपको बकायदा नजर आएंगे कंडेंस होते हुए ठीक है तो आप लिख सकते हैं कि वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द माउथ ऑफ बॉलिंग ट्यूब दूसरे क्या होगा डार्क ब्राउन गैस इज गिवेन ऑफ नेक्स्ट इज कि ऑक्सीजन गैस इज गिवेन ऑफ विच रिलाइट अ ग्लोइंग स्प्लिंटर which relights a glowing splinter iske alawa aap ye bhi to keh sakte hain ki ye jo solid tha magnesium nitrate ka ye disappear ho jayega ye ye bhi keh sakte hain ki magnesium oxide solid appear hoga solid disappear
calculate the percentage loss in mass when magnesium nitrate is heated strongly to constant mass. ठीक है तो सबसे पहली चीज एम आर ऑफ क्रिस्टल डिटर्मिन करें इसका एम आर ए टू फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री मैग्नीशियम ऑक्साइड का एम आर आपके पास कितना होगा फोर्टी पॉइंट थ्री ये आपने प्रियोडिक टेबल से लिया तो लॉस इन मास कितना हो जाएगा आपके पास टू फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फोर्टी पॉइंट थ्री से सो लॉस इन मास हो जाएगा टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन ग्राम ये वो मास है जो कि गैसेस की वजह से प्रोड्यूस हुआ है मिला है हमें तो अगर परसेंटेज लॉस इन मास कैलकुलेट करना है तो जो लॉस इन मास हुआ है 216 उसको डिवाइड कर दीजिए कंपाउंड के एमआर 256.3 से इन टू तो ये हो जाएगा आपके पास 84.3 परसेंट ठीक है तो यहां लिख दीजिए 84.3 परसेंट एक्सप्लेन वाई ग्रुप टू नाइट्रेट बिकम्स मोर स्टेबल टू हीट डाउन द ग्रुप तो आप जानते हैं आयनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप so charge density and polarization charge density and polarization decreases obviously distortion of electrons of nitrate ions becomes difficult hence thermal stability increases उसके बाद वो कह रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस द सेम गैसेस सिल्वर नाइट्रेट आल्सो प्रोड्यूस सिल्वर मेटल ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन राइट एन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट तो सिल्वर नाइट्रेट की जो डिकम्पोजिशन है उससे आपको सिल्वर मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी ठीक है वो कह रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस द सेम गैसेस सिल्वर नाइट्रेट आल्सो प्रोड्यूस सिल्वर मेटल तो सिल्वर मेटल प्रोड्यूस हो रहा है सेम गैसेस यानी एनओ टू ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है ठीक है नेक्स्ट एक्सप्लेन वॉट इज मीन बाय द टर्म बी कैसे पार्टली आयोनाइज इन एक्वस मीडियम The pKa value for four acids are listed below. State the mathematical relationship between pK and acid dissociation constant Ka. So this will become pKa equals to minus log Ka. After that, with reference to acidity, explain the difference in pKa values between acid one and acid two. Acid one or acid two ke under pKa ka difference kyu hai? So, you tell me. Acid वन जो है वो स्ट्रॉगर है एज कम्पेयर टू एसिड टू 
और उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें वीक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है जबकि यहां पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ठीक है तो आप बताएंगे एसिड वन इज स्ट्रॉगर देन एसिड टू बिकॉज of weak positive inductive effect of a smaller electron donating alkyl group एसिड टू एंड थ्री थ्री इज स्ट्रॉगर एसिड देन टू और थ्री इसलिए स्ट्रॉगर है क्योंकि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरिन आइटम अटैच है तो इसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉगर होगा एसिड थ्री is stronger than as a two because because of the stronger negative inductive effect of more electronegative fluorine atom acid 3 and acid 4 obviously acid 3 is stronger than acid 4 because fluorine is closely attached to the functional group jabki ye jo fluorine hai ye functional group se dur hai acid 3 is stronger than acid 4 because more electronegative fluorine atom is closer to the functional group that is cwh theek hai next draw a fully labeled diagram of the equipment needed to measure the voltage of an electrochemical cell consisting of the standard hydrogen electrode and the standard copper electrode स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करें तो ठीक है बना देते हैं ये आपका वोल्ट मीटर हो गया ठीक है
ये बीकर आ जाएगा आपका ठीक है ये आपका सॉल्वेज हो गया लेबल कर देते हैं इसको क्विकली ये आपका वोल्ट मीटर है ये आपका सॉल्ट ब्रिज है ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है एंड ऑब्वियसली वो कॉपर आइन के सॉल्यूशन में डिप हुआ हुआ होगा और इस कॉपर आइन की कंसेंट्रेशन आप वन मोल पर डीएम क्यूब लोगे यहां से हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम वन एटी एम प्रेशर ले रहे हैं टू नाइनटी एट कैलविन यूज कर रहे हैं ये आपका प्लैटिनम कैटलिस्ट है वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आई मीन टू से और उस पर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग हुई हुई है ठीक है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वन मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन आइन ठीक है For the cell drawn in one, calculate the in of cell and which state is a positive electrode. Obviously, just half cell ki acidity ki value more positive, wo positive electrode. So, ye positive electrode hoga, ye negative electrode hoga. Yani ye negative half cell hai, aur ye aapka positive half cell hai. ठीक है? Electrons ki movement yahan se yahan tak hogi. ठीक है? यहां से ई नॉट सेल लेंगे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट ई नॉट राइट में आपके पास वैल्यू है प्लस पॉइंट थ्री फोर वोल्ट ई नॉट लेफ्ट के अंदर आपके पास है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वोल्ट तो आपके पास ई नॉट सेल हो जाएगी प्लस पॉइंट थ्री फोर वोल्ट आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कॉपर हाफ सेल अ मोनोबेसिक एसिड डी हैज के ए की वैल्यू कैलकुलेट द पी एच ऑफ दिस सो बहुत इजी है पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग अंडर रूट के ए टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड के ए की वैल्यू है वन पॉइंट टू थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस फाइव Into concentration of that particular acid is 0.1, so here the pH की value हो जाएगी 2.96, तो हम यहाँ लिखेंगे 2.96. फिर वो कह रहे हैं an electrochemical cell similar to the one you have drawn in C1 was set up using a 0.1 mole per dm cube solution D. So solution D की concentration 0.1 mole per dm cube है in the hydrogen electrode instead of the standard solution. ठीक है. Use the data and the Nernst equation to calculate the new E not cell in this experiment. आपको pH की value मालूम है, तो आप इसके through सबसे पहले hydrogen ion की concentration निकालेंगे. So pH equals to minus log hydrogen ion. pH है आपके पास 2.96 equals to minus log hydrogen ion क्लास में मैंने ये कैलकुलेट करना सिखाया है कि कैसे हम हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेटर पर हमारे पास आ रही है पॉइंट डबल जीरो वन मोल पर डी एम क्यूब जिसको मैं मोलर लेता हूँ ठीक है अब मैं नर्स इक्वेजन यूज कर लेता हूँ जो कि एग्जाम ने लिए वही यूज करूंगा इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है वो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वोल्ड होगी प्लस पॉइंट जीरो ठीक है ये एज इट इज रहेगा क्योंकि एक एच प्लस आइन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन आपने कितना कैलकुलेट किया पॉइंट डबल जीरो वन उसको प्लग इन करें तो यहां से ई e की वैल्यू आ जाएगी आपके पास और ई e की वैल्यू आएगी माइनस पॉइंट वन सेवन सेवन वोल्ट आपसे न्यू ई नॉट सेल मालूम कर रहे हैं यानी ई e सेल मालूम कर रहे हैं तो ई सेल इज बेसिकली राइट माइनस लेफ्ट तो राइट माइनस लेफ्ट में राइट right में वैल्यू कौन सी आएगी प्लस पॉइंट थ्री फोर वोल्ट जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे थी और लेफ्ट के ऊपर वो आएगी जो कि अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन आपने लगाई है पॉइंट वन सेवन सेवन वोल्ट तो यहां से ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस पॉइंट फाइव टू वोल्ट तो आप यहां लिख दीजिए प्लस पॉइंट फाइव टू वोल्ट ठीक है बेटे 
Next, question number three, two bromopropane can be used to synthesize methylamine and two methyl propylamine. Ye methyl ethylamine hai aur ye two methyl propylamine hai. Draw the structure of the intermediate X in the boxes above. Br ki jaga NH2 aya aangye. Thik hai. Br ki jaga actually aapke paas kya add hua? CH2 NH2. To matlab carbon atom increase ho gai. Or carbon atom usi wakt increase ho gai. Jab aap Br ki jaga par kya attach karenge? CN. Step of reaction mein carbon atom increase hota hai. Or step of reaction ke liye zaruri hai ke halogen ki jaga Br aja. State reagents and conditions for reaction one. Reaction one mein bromine ki jaga NH2 aa raha hai. Isko matlab ethanol use karein, ammonia use karenge. Seal tube, high pressure. Reaction two mein sodium cyanide and ethanol use karenge. Condition reflux use karenge. Reaction 3 ke under hydrogen gas in the presence of nickel catalyst. Okay. Write an equation showing why aqua solution of ethylamine are alkaline. Zahir si baat hai, wo proton accept kar lega. To CH3, CH2, NH2 hai. आप वाटर में प्लेस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है NH3 प्लस और हाइड्रोक्साइड आइन्स आ गए ठीक है वो कह रहे हैं कंपेयर्ड बेसिसिटीज ऑफ इथाइलमाइन एंड अमोनिया एक्सप्लेन योर आंसर इथाइलमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया ठीक है और क्यों है क्योंकि इथाइल अमाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप है जिसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉगर होगा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ electron donating alkyl group this increases the electronic density on nitrogen atom Hence, lone pair is easily available for protonation. Okay. Solution containing mixtures of amine and their salts are buffer solution. Explain what is mean by the term buffer solution. Buffer solution to assign a solution which maintain its pH fairly constant. even upon the addition of a small amount of acid or alkali. Write two equations to show how a solution containing a mixture of this and this acts as a buffer. Ye proton accept karega and obviously a proton donate karega. ये प्रोटॉन इसलिए डोनेट करेगा 
क्योंकि NH3 के ऊपर प्लस चार्ज है और जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो कॉन्जिकेट एसिड होता है सो so, ये हो जाएगा सी एच थ्री एन एच टू प्लस हाइड्रोजन आइन एरो सी एच थ्री एन एच थ्री प्लस फिर होगा ये सी एच थ्री एन एच थ्री प्लस सी एल माइनस आप इसको एल्कि से रिएक्शन करवाओगे तो कॉन्जुगेट एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करके वाटर बनाएगा ये क्लोराइड आइन एज इट इज रहेंगे और ये न्यूट्रलाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा सी एच थ्री एन एच टू में आई होप इट मेक्स सेंस टू यू देर आर टू आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्सेस विद द फॉर्मूला वन ऑफ विच इज एन एंटी कैंसर ड्रग ड्रॉ द डायग्राम टू शो द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द टू आइसोमर्स आप नोट करें ये एम एल टू एक्स टू की सिचुएशन है इसका मतलब दिस इज ट्रांस आइसोमेरिज होगा बेटा यहाँ दो क्लोरीन लगा दीजिए और यहाँ दो अमोनिया ये आपका सेस आइसोमर हो गया राइट क्लोरीन डायगनली अटैच कर दें ये ट्रांस हो गया अमोनिया के रिस्पेक्ट से भी कह सकते हैं कि ये ट्रांस है कमेंट ऑन द पोलैरिटी ऑफ द टू आइसोमर्स आप जानते हैं कि ट्रांस में जो कार्बन क्लोरिन आई मीन जो प्लेटिनम क्लोरिन डायपोल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें कैंसिल आउट नहीं होगा इसका मतलब सेस इज अ पोलर आइसोमर सेसस पोलर बिकॉज डायपोल मोमेंट ऑफ प्लेटिनम क्लोरीन डू नॉट कैंसल आउट विद ईच अदर ठीक है फिर वो कह रहे हैं ऑक्सोप्लेटिन इज एन अदर सक्सेसफुल एंटी कैंसर ड्रग इन विच द स्टेर केमिस्ट्री अराउंड द प्लेटिनम आइटम इज द सेम एज दैट इन दिस एक्सप्लेन वाई देर आर नो आइसमर्स ऑफ ऑक्सोप्लेटिन ऑक्सोप्लेटिन का आइसमर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसका मिरर इमेज सेम रहेगा ठीक है राइट right? पहली तो बात ये कि इसका मिरर इमेजेस नहीं बन सकते दूसरी बात कि सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम साइट पे ये सिस तो है सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम साइट सिस तो है तो सिस तो होगा लेकिन मिरर इमेजेस नहीं बनेंगे मिरर इमेजेस इज सेम आल्सो it exhibit only cis isomer theek hai kyunki ye cyclic ring ki form mein exist kar raha hai isliye trans nahi hoga only one structure of the complex is known what does this indicate about the stereochemistry around the nickel atom um wo keh rahe hain only one of the structure of the complex is known iska matlab tetrahedral structure hoga theek hai ab agar hain draw the three dimensional diagram showing the structure of this complex three dimensional diagram mein nickel hai aapke paas एक हो जाएगा पी आर थ्री सही है फिर ये हो जाएगा पी आर थ्री फिर ये हो जाएगा आपके पास क्लोरीन और फिर ये भी हो जाएगा आपके पास क्लोरीन तो 
तो फॉस्फोरस एक्चुअली लोन पे डोनेट करता है इसलिए बॉन्डिंग जो है वो फॉस्फोरस के थ्रू दिखाई जाएगी कैडमियम आइन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद प्राइमरी अमाइन एंड विद वन टू डायमाइनो थ्रेन ये इक्विलिब्रियम वन है जिसकी के स्टेप की वैल्यू के बिना ये इक्विलिब्रियम टू है जिसकी के स्टेप की वैल्यू के बिना ए पार्ट वन राइट एंड एक्सप्रेशन फॉर द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम वन एंड स्टेट इट्स यूनिट प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट तो ये हो जाएगा कैडमियम सी एच थ्री एन एच टू टेक इन फोर टू प्लस कैडमियम आइन की कंसेंट्रेशन देन कंसेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री एन एच टू पावर फोर अच्छा ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो जाएगी तो यूनिट बनेगी वन अपॉन मोल फोर डी एम माइनस ट्वेल्व तो अगर मैं फाइनल यूनिट लिखूंगा तो मोल इनवर्स फोर डी एम ट्वेल्व हो जाएगी ठीक है उसके बाद वो कह रहे हैं कैडमियम आइन आर पॉइजनस एंड नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम वाटर सप्लाईज दिस इज डन दिस इज ऑफन डन बाई एडिंग कॉम्प्लेक्स इंगेजमेंट An assembly of groundwater concentration of cadmium mine is this. Calculate the concentration of this is needed to reduce the concentration of cadmium mine in this dilute solution by a factor of one thousand. Okay, quite complicated. अगर मुझे factor को dilute करना हो, concentration है मेरे पास one times ten to the power minus four by a factor of one thousand. इसको मैंने अगर डायल्यूट करना हो तो ये डायल्यूशन के बाद मुझे मिलेगी वन टाइम टेन टू दावर माइनस सेवन ठीक है तो देखिए हो क्या रहा है हो ये रहा है कि कैडमियम आइन है आपके पास और आप इसको रिएक्शन करवा रहे हैं सी एच थ्री एन एच टू से तो ये हो जाएगा कैडमियम सी एच थ्री एन एच टू टेक इन फोर टू प्लस ये क्वेश्चन यहां लिखी हुई है ये फोर मोल है यहां फोर मोल कर दीजिए ठीक है ओके इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कंसंट्रेशन मुझे गिवन है वन टाइम्स टेन टू दावर माइनस फोर ये भी जीरो ये भी जीरो सही है जी इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है डाइल्यूशन के फैक्टर के बाद वो कितनी है मेरे पास वन टाइम टेन टू दावर माइनस सेवन सही है ये मुझे नहीं मालूम तो मैं आई मीन कैलकुलेट करनी है तो मैं इसको एक्स कर लूंगा सही है मैं यहां से रिएक्टेड मोल्स मालूम कर लेता हूं यानी रिएक्टेड अमाउंट मालूम कर लेता हूं इनिशियल कंसेंट्रेशन है वन टाइम्स टेन टू दावर माइनस फोर उसमें से रिएक्ट हो गया वन टाइम्स टेन टू दावर माइनस सेवन तो आपके पास कितना आ जाएगा नाइन पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव सही है ये रिएक्टेड अमाउंट है अगर ये रिएक्टेड अमाउंट है तो जाहिर से बताए जितना रिएक्ट होगा उतना ही फॉर्म भी होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 9.95 पॉइंट नाइन फाइव इन टू टेन टू दावर माइनस फाइव सही है जी इनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट है हमारे पास तो के स्टेप की वैल्यू है थ्री इंटू टेन टू दावर एक मिनट के स्टेप की वैल्यू कितनी है 3.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर सिक्स इंटू टेन टू दावर सिक्स इक्वल्स टू ये प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन आ गई आपके पास और ये रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है नाइन पॉइंट 
into 10 to the power minus 5 over ये हो जाएगा वन टाइम्स टेन टू दावर माइनस सेवन और ये हो जाएगा एक्स और क्योंकि इसके फोर मोल्स है इसलिए पावर फोर तो यहां से कंसेंट्रेशन कितनी कैलकुलेट होगी बेटा आपके पास एक्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट वन टू नाइन आई होप इट मेक्स सेंस टू यू Values for delta H and delta G for equilibrium one and two, and the value for delta S for equilibrium one are given in the table below. All values are at a temperature of two ninety eight Kelvin. Suggest the reason why the delta H values for the two equilibria are very similar. Because same number of bonds break or the same number of bonds form or the same enthalpy change be almost same. So we will write. सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स और ब्रेकिंग एंड फॉर्म कैलकुलेट डेल्टा इज नॉट फॉर इक्विलिब्रियम टू तो बेटा आपके पास डेल्टा जी नॉट है इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट दिस तो डेल्टा जी नॉट आपके पास है माइनस सिक्सटी पॉइंट सेवन डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है माइनस फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव टी टी जो है वो टू नाइनटी एट कैलविन क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है ये लिखा हुआ भी है डेल्टा एस नॉट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो हम इसको एक्स कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा 14.1 और इसकी वैल्यू प्लस में आएगी फिर वो कह रहे हैं आपसे सजेस्ट अ रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा एस नॉट यू हैव कैलकुलेटेड फॉर इक्लिबियम टू एंड दैट फॉर इक्लिबियम वन गिवन इन द टेबल ओके देखिए Suggest a reason for the difference between the delta S not you have calculated for equilibrium two and that for equilibrium one. ये है plus fourteen point one और ये है minus. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि equilibrium two में आप note करें product के number of moles increase हो जाएंगे because ये bi-rented ligand है. तो water को displace कर रहा होगा यहाँ से. ठीक है? Examiner ने लिखा नहीं है but हमें पता है कि aqueous medium है तो aqueous medium होता है तो water तो होगा ना. तो इसका मतलब ये bi-rented ligand इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पर वाटर भी होगा तो बेसिकली यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे टू तो जब यहाँ पार्टिकल ज्यादा हैं तो डिसऑर्डर ने ज्यादा एंट्रोपी ज्यादा एस कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम वन क्योंकि यहाँ सिर्फ सिर्फ वन मोल है ठीक है आई होप इट मेक्स सेंस टू यू ये मोनोडेंटेड लाइगेंड है सिर्फ एक वाटर को डिस्प्लेस करेगा ये बायोडेंटेड लाइगेंड है और दो है तो चार वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करेंगे तो यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे बनिस्बत इक्वेशन वन के इक्विलिब्रियम वन के तो आप लिख सकते हैं लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट Are formed as compared to the reactant. Which of the two complexes is more stable? Give your reason. Zahir si baat hai, iski stability constant ki value zada hai, to iska matlab this complex is more stable. ठीक है? और हमने बताया था कि बायोडेंटेड लाइगेंट से बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल और फेवरेबल होते हैं 
तो हम यहाँ लिख देंगे इक्विलिब्रियम टू हैज हायर वैल्यू ऑफ के स्टेप सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिकम्स मोर फेवरेबल टू बाइडन टेट लाइजेंस उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहे हैं एस्टर्स आर इंजाइम्स दैट आर दिस आउटलाइन हाउ इंजाइम्स कैटलाइज डाइस नॉट इन द कोर्स एनिमोर नॉट इन द स्लेबस 2020 2023 हमने ये पढ़ाया भी नहीं है आपको इसका मतलब ये सिलेबस में नहीं है ठीक है B part. Sample bottles of each of the isomers propyl ethanoate and methyl benzoate have lost their labels, and so have been named isomer A and isomer B. The carbon-13 NMR respective of isomer A and B contain the following peaks. ठीक है, the identity of the compounds responsible for each spectrum can be deduced by studying the chemical shift of the peaks in the spectrum. Use the data booklet to assign the correct peaks of the labeled carbon atom in the structure. Of the isomers below, write each value next to the relevant carbon atoms, and hence deduce the identity of each isomer. Okay, easy, yeah, beta. Mushkil nahi hai, bilkul bhi. ये है अल्काइल नेक्स टू कार्बोनाइल तो अल्काइल नेक्स टू कार्बोनाइल इज बेसिकली 25 से 50 तो 25 से 50 ये दिया हुआ है तो मैं ये लिख देता हूँ 26 और इससे रिलेटेड जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डेटा बुकलेट के अंदर गिवेन है वो है 162 185 तो ये दिया हुआ है 169 ठीक है अच्छा अब यहाँ पर देखिए यहाँ अल्काइल नेक्स्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो 50 टू 70 पीपीएम होती है तो 50 टू 70 पीपीएम ये दिया हुआ है ये लिख दीजिए आप ठीक उसके बाद ये है आपके पास तो इससे रिलेटेड जो वैल्यू होती है वो 160 से 190 तो एग्जाम ने 167 दी हुई है तो आप वन लिख दीजिए यहाँ पर तो फिनाइल इथेनोइट इज आइसोम ऑब्वियसली ये बी होगा और ये ए होगा ठीक है आगे चलते हैं दीज टू आइजोमर्स आर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश केमिकली डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग देम टू सुटेबल प्रोडक्ट्स इन स्टेप वन विच कैन देन बी टेस्टेड इन स्टेप टू यू शुड स्टेट द रियजेंट्स एंड कंडीशन फॉर ईच स्टेप एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन यू वुड मेक आप जानते हैं कि ये एस्टर है एस्टर को हाइड्रोलाइज करूंगा तो अगर मैं यहां से इस एस्टर को हाइड्रोलाइज कर रहा हूं फॉर इंस्टेंस मैं इस एस्टर को यहां से हाइड्रोलाइज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ ये बनेंगी ये बनेंगी कुछ प्रोडक्ट्स ये बनेगा मेरे पास ओ एच प्लस सी एच थ्री CO, OH, ठीक है और अगर मैं यहां से इसको ब्रेक करता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगी COOH प्लस CH3OH
तो इसका मतलब सबसे पहले मैं हाइड्रोलाइज करूंगा तो मैं एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यूज करूंगा यानी एसिड हाइड्रोलिस और हीट अंडर रिफ्लेक्स कंडीशन ठीक है और स्टेप टू में आप देखें यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है राइट यहां पर फिनोल है और यहां पर मिथेनॉल है तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे आप एक्वस ब्रोमीन यूज कर लेंगे एक्वस ब्रोमीन यूज करने से इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे यहां नहीं आएंगे तो डिस्टिंग हो जाएगा राइट आप चाहें तो एफ यूज कर लें ये पर्पल या वॉलेट कलरेशन देगा यहां नहीं आएगा ठीक है आप चाहें तो K2Cr2O7 टू सी यूज कर सकते हैं यहाँ दोनों में टेस्ट नेगेटिव होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ऑरेंज टू ग्रीन की ऑब्जर्वेशन आएगी तो तीनों में से कोई एक लिख सकते हो आप तो मैं सबसे आसान लिख देता हूं एक्वस बोमी गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट्स and bromine changes color from red brown to colorless theek hai iske baad hamare paas question number 7 amino acid can be separated by electrophoresis draw a label diagram of the apparatus used to separate a mixture of by electrophoresis to beta ye diagram humne notes mein done ki hui hai aap chahte hain to main dobara dobara se bana deta hu क्रोकोडाइल क्लिप्स हो गए ये एगरोज जेल है बफर स्ट्रिप है इसके ऊपर ठीक है ये क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं ये आपका सैंपल का मिक्सचर तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया और ये आपकी बैटरी हो गई explain the principles of separation of amino acid by electrophoresis so zahir si baat hai electrophoresis mein amino acids ki jo separation hai wo on the basis of charge and mass hoti hai the movement of amino acid depends on charge and mass aage chalte hain electrophoresis is usually carried out in a buffer solution given three buffer solutions ph value 2 7 12 suggest with a reason which buffer would be most suitable for the separation of the following amino acid mixtures your answer should refer to the structure of each molecule For structure, you you need to go for the data booklet. So aspartic acid and valine. A valine or aspartic acid ka structure. Valine ye hota hai.
आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए और मैंने कहा था कि मैंने सेवन अमीनो एसिड्स बताए वो सेवन याद होने चाहिए आपको ठीक है एसपार्टिक एसिड ये होता है आपके पास सी एच टू सी डब्ल्यू एच और एन एच टू आई होप अगर आपको याद है तो मैं आंसर देना शुरू करता हूं अब जाहिर सी बात है इसमें दो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप हैं तो इसके लिए पीएच बफर ट्वेल्व सही रहेगा ठीक है जी तो पीएच बफर ट्वेल्व यूज करेंगे तो ये दोनों अपने हाइट ये दोनों क्या करेंगे सी डब्लो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा सी डब्लो नेगेटिव में जबकि ये किस में कन्वर्ट होगा जस्ट सी डब्लो नेगेटिव में तो जाहिर सी बात है पीएच ट्वेल्व यूज करने से इसका चार्ज ज्यादा है तो इसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा इसका चार्ज कम है तो इसका रिफ्लेक्शन कम होगा ठीक है तो इट विल रिफ्लेक्ट मोस्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव इट विल रिफ्लेक्ट लीज टूवर्ड्स पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव की तरफ जाएंगे बट इसका डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा ठीक है तो हम यहां लिख देते हैं पी एच तो आप बताइए कि एसपार्टिक एसिड एस टू माइनस चार्ज एंड वेलिन हैज माइनस वन चार्ज एसपार्टिक एसिड विल डिफ्लेक्ट मोस्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट क्योंकि ये दोनों के दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं उसके बाद लाइसिन एंड सेरीन सेरीन अमीनो एसिड ये है आपके पास सी एच सी डब्ल्यू एच एन एच टू सी एच टू ओ एच और लाइसिन जो है वो ये है आपके पास सी एच सी डब्ल्यू एच एन एच टू सी एच टू टेक इन फोर एन एच टू तो ऑब्वियसली इसमें एल्कलाइन ग्रुप ज्यादा है तो इसके लिए पी एच ट्वेल्व से ही रहेगा तो जब पी एच ट्वेल्व यूज करेंगे तो ये दोनों एसिडिक मीडियम होने की वजह से कन्वर्ट हो जाएंगे एन एच थ्री प्लस में ये भी एन एच थ्री प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी एन एच थ्री प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोल तो न्यूट्रल है इट विल रिमेन एज इट इज इसका मतलब आपको कौन सी पी एच चाहिए टू जब पी एच टू लेंगे तो जाहिर सी बात है लाइसिन हैज टू पॉइंट टू प्लस चार्ज And serine has minus and serine has plus one charge. So lysine will deflect most. Towards negative plate. ठीक है फिर उसके बाद है टी वाई आर एंड फी तो टी वाई आर में फिनोलिक ग्रुप भी होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है इसके मतलब मैं इसके लिए पी एच ट्वेल्व यूज कर सकता हूं क्योंकि एसिडिक फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है अब जाहिर सी बात है टी वाई आर के अंदर कार्बोक्सिलिक फिनोलिक दोनों ग्रुप हैं अगर आप एल्कलाइन मीडियम ले रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा कि टू माइनस चार्ज आ जाएगा एसिड प्रोटोन बी प्रोटोनेट होने के बाद तो हम यहाँ लिखेंगे has two minus charge phi has minus one charge so t by r will deflect most towards positive plate 
I hope it makes sense to you. मुझे टी वाई आर का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा याद है मैं फिर भी लिख कर देने की कोशिश करता हूँ आपको इसका स्ट्रक्चर ये है एन एच टू सी डब्ल्यू एच बेनजीन रिंग और ये ओ एच ये टी वाई आर है तो अगर मैं मीडियम एल्कलाइन ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये दोनों के दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द डाई पेप्टाइड ग्लाइसिन सेलिन शोइंग द पेप्टाइड बॉन्ड इन फुल ग्लाइसिन और सेलिन डाई पेप्टाइड यानी दो अमीनो एसिड मिलकर कंबाइन होंगे और डाई पेप्टाइड बॉन्ड इन फुल तो बेटा ये हो जाएगा एन एच टू ये हो जाएगा सी एच टू ये क्या हो जाएगा सी ओ ठीक है उसके बाद एन एच एन एच के बाद क्या हो जाएगा सी एच सेन में सी एच टू ओ एच होता है एंड देन सी ओ ओ एच द इंफ्रेड स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लाय सेन इज शोन ब्लो Use the data booklet to identify the bonds in the molecules of glycerin that is responsible for each peak. Beta, जो G है, उसकी shift, उसकी value है 1100 centimeter inverse. तो ये C single bond O को represent करेगा. ठीक है. F जो है, उसकी value आ रही है 1700 centimeter inverse. ये C डबल बॉन्ड O को रिप्रेजेंट करेगा E जो है वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 31, 32, 33, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स O H को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है क्वेश्चन नंबर एट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द सॉलिबिलिटी Of hydroxide ions in down the group. So, beta, we will write first of all that solubility of group two hydroxides increases because of what? 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 वो डिक्रीज होगी मोर सिग्निफिकेंटली देन लेटेस्ट एनर्जी दस Standard enthalpy change of solution becomes more exothermic calcium reacts with vigorously with HCl producing hydrogen gas. How would you expect the enthalpy change for this reaction to compare with the enthalpy change of reaction when nitric acid is used in place of HCl all are? जाहिर सी बात है ये भी स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड है ये भी स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड है तो जाहिर सी बात है एंथाल चेंज जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगी तो हम लिखेंगे सेम एंथाल चेंज बिकॉज बोथ आर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड ठीक है उसके बाद आपके पास है द आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज शोन ठीक है यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू एक्स है ड्रॉ अ फुली लेबल्ड हेसिल्ड लॉस साइकिल टू 
connect each side of this equation to the relevant gas phase ions. User cycle the following data and the data from the data booklet to calculate the value of x. The data given है वो data from the data booklet value of x calculate करो. So with a quite complicated actually ये है calcium solid plus two hydrogen ions aqueous. ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस कैल्शियम आइन एंड हाइड्रोजन गैस ओके तो मुझे एटोमाइजेशन की वैल्यू भी गिवन है हाइड्रेशन भी गिवन है कैल्शियम आइन की हाइड्रोजन भी गिवन है हाइड्रोजन आइन की ओके दैट्स अ लॉट ऑफ डेटा इन्वॉल्व इन दिस ये कैल्शियम सॉलिड है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं गैशियस कैल्शियम आइन में सही है ये हाइड्रोजन गैस है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं गैशियस हाइड्रोजन आइन में ओके आप जानते हैं कि जब यहां पर बात होगी तो सॉलिड से गैस बनेगा तो एटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम होगा ठीक है जाहिर सी बात है इस कैल्शियम के ऊपर टू प्लस चार्ज है मतलब इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी होगी सेकंड भी होगी ठीक है और आप जानते हैं कि यहां पर एक्वस हाइड्रोजन आइन है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आइन की हाइड्रेशन इंथाल भी होगी ये मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया अब जाहिर सी बात है यहां पर हाइड्रोजन गैस है यहां पर हाइड्रोजन आयन है तो सबसे पहले तो एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा ठीक है फिर है आपके पास प्लस चार्ज हाइड्रोजन आयन के ऊपर तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और जाहिर सी बात है यहाँ टू मोल्स हैं तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय टू करूंगा ठीक और यहां पर कैल्शियम आइन है तो जाहिर सी बात है हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आइन लूंगा मैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कैरो बना देंगे जैसे सिखाया आपको वैल्यूज अरेंज कर दीजिए यू विल गेट योर आंसर तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सारी की सारी प्लस हो जाएंगी ये सारी की सारी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस Hydration of calcium ion plus sorry minus जो भी वैल्यू है वो आएगी एटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम माइनस फर्स्ट प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम माइनस हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम सॉरी हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू जीरो ठीक है आई होप अब आप कैलकुलेट करके वैल्यूज अरेंज करके आंसर निकाल सकते हैं The standard enthalpy change of reaction between calcium and ethanoic acid is less negative than by than x by two kilojoules per mole. So just a reason for this because ethanoic acid weak acid होता है partly ionized होता है सही है और जाहिर सी बात है ionization के लिए we need less we need amount of energy. For ionization, यहाँ इस तरह से लिख लें for ionization.
energy is required. And Dusa Kalikinge, ethanic acid partly ionizes in aqueous medium. Chica? Question number nine. The anti-inflammatory drug ibuprofen can be synthesized from benzene by the following six steps. Take it, draw circles around any chiral carbon atom in the five formulas. Yera ek circle. Take it. Yera circle. Take Achha. So there's a structure of compound H and J and draw them in the boxes. So pehli to cheese ye ke it's going to be very, very technical. Gaur se sunna baad. OH or cyanide, jab ek hi carbon atoms attach hoote hain, to usko kaha jata hai cyanohydrin. Cyanohydrin usko banta hai jab aapke paas benzene ring mein ketone available hooga. So, this means that there should be a ketone in benzene. Okay? So, the answer will be this. Note it. I have tried to show you how I thought. Now, the problem is that how many carbon atoms should be made? Two carbon atoms, three carbon atoms. So, note that this is the carbon carbon atoms, which will be converted to the cyanohydrin. And this is the alkyl group. So, this means that there should be a ketone in two carbon atoms. So, two carbon atoms will be ketone in CO. And this box. Tika. You look at yes, CNA or you can convert to the CWH. This come on the acid hydrolysis. Karoge. ठीक है अब देखें स्टेप वन में ये अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है तो बेंजीन के साथ जब भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा अल्काइलेशन होगी ये भी CH3 ये भी CH3 ये CH ये CH2 CH2 के साथ यकीन है एक अल्काइल ग्रुप हो एक हेलोजन होगा वो आपकी मर्जी आप कोई सा भी हेलोजन लगा लें तो इस फॉर्मूला बनेगा इसका CH3 taken to CH CH2 CL और कंडीशन होगी AlCl3 कैटलिस्ट अब स्टेप टू के अंदर यहाँ तो अल्काइलेशन हुई क्योंकि अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ और यहाँ असाइलेशन हो रही है क्योंकि आप एक कीटोन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है कि जब कीटोन को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी बेंजीन रिंग में तो असाइलेशन होती है दो कार्बन आइटम का कीटोन यानी असाइलेशन के लिए यूनिक इथेनॉइल क्लोराइड कंडीशन ए एल सी एल थ्री कैटलिस्ट स्टेप फोर में क्या हो रहा है साइनोहाइड्रिन बन रहा है तो कीटोन से साइनोहाइड्रिन जब बनता है तो HCN यूज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड कंडीशन क्या होगी आपके पास रिफ्लक्स स्टेप फोर स्टेप फोर में सी एन सी डब्ल्यू एच में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है एसिड हाइड्रोलिसिस हो गई कंडीशन क्या होगी रिफ्लक्स स्टेप फाइव स्टेप फाइव में क्या होगा अल्कोहल से एल्कीन बनेगी अल्कोहल से एल्कीन बनेगा इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस फोर होगा कंडीशन हीट होगी उसके बाद ये एल्कीन एल्कीन में कन्वर्ट हो गई यानी हाइड्रोजन गैस ऐड हो गई तो हाइड्रोजन गैस निकल कैटलिस्ट एंड हीट Name the mechanism of step one. So electrophilic substitution reaction, because benzene ke upar ho raha hai.
और स्टेप सिक्स में क्या होगा रिडक्शन क्योंकि एल्किन से एल्किन बन रहा है रिडक्शन नहीं लिख सकते तो हाइड्रोजनेशन कर दो अच्छा अगर हाइड्रोजनेशन भी नहीं करना चाहते तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर दो तीनों में से कुछ भी लिख दीजिए मार्क्स मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर टेन कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन एटम वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी सिक्स फोर एस टू इन सम ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सेस द आयरन थ्री आइंस हैज ओनली वन आयरन थ्री आइंस हैज ओनली वन अनप्रेड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल वन अनप्रेड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा यूज द सिंबल दिस to represent electrons complete the following diagram to show the d orbital electronic configuration of this fe3 plus ions jab fe3 plus ions honge to 4s2 electron chale jayenge 3d se ek electron chala jayega 3d contain 5 to sare ke sare electrons jo hain wo is dx t2g ke andar fill ho jayenge to dekhiye yahan par sirf aur sirf ek unpaired electron aa raha hai jisko kya bhi raha tha a solution a solution containing a mixture of Tin two plus and SN four plus is added to a solution containing a mixture of Fe two plus and Fe three plus. Use E not data from the data booklet to predict the reaction that might take place when the two solutions are mixed and write equation for the reaction. Okay. अब आपको पता है कि इसकी SP की value ज़्यादा है, इसकी SP की value कम है, तो ये होगा आपके पास. तो ये होगा बेटा आपके पास टू एफ ई थ्री प्लस एस एन टू प्लस एस एन फोर प्लस प्लस टू एफ ई टू प्लस आप जानते हैं इसकी जो हाफ सेल इक्वेजन होगी उसको मैंने एज इट इज कॉपी किया है इस इक्वेजन को मैंने फ्लिप करके लिखा है तो एस एन टू प्लस से एस एन फोर प्लस हो जाएगा ठीक है ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं E not right minus E not left. Fe three plus Fe two plus की SCP की value होती है plus point seven seven volt और जहाँ तक मुझे याद है ten nines की होती है plus point point one five volt. तो यहाँ से E not cell की value बेटा आपके पास हो जाएगी plus point six two volt. Hexa aqua iron two, hexa aqua iron three ions are pale violet. They form a colorless complex with fluoride ions, equilibrium one, and a deep red complex with thiocyanide ions, equilibrium two. ये हो गया आपका equilibrium one, ये हो गया आपका equilibrium two. Predict and explain the sequence of color changes you would observe in each of the following experiments. A few drops of KSCN are added to five cm cube of Fe three plus, followed by a few drops of KF. ओके जब आप के एस सी एन एड करेंगे तो इक्विलिबियम फेवर्स टूवर्ड्स राइट हैंड साइड कलर चेंजेस फ्रॉम वॉलेट टू डीप रेड सही है एस सी एन नेगेटिव Changes color. From violet to deep red. Right? फिर वो कह रहा है कि जब deep red हो जाएगा तो फिर few drops of KF add करो. तो no change. यस डीप रेड से ये बनेगा तो आप बताइए ऑन एडिशन ऑफ के एफ कलर चेंजेस फ्रॉम डीप रेड 
to colorless. ठीक है और ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है एस कम टू दिस वन इसका मतलब दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन दिस वन तो जैसे ही डीप रेड कलर बनेगा एस सी एन को ऐड करने के बाद और आप इसमें फर्दर के एफ ऐड करेंगे यानी फ्लोराइड आइन ऐड करेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स से ये फॉरन बन जाएगा क्योंकि एक लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स से एक मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का बनना ज्यादा फेवरेबल होता है आई होप इट मेक्स सेंस टू यू तो वो कह रहे हैं अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ के एफ आर एडेड टू दिस तो जब मैं के एफ एड करूंगा यानी फ्लोराइड आइन एड करूंगा तो इक्विडियम फॉरवर्ड जाएगा कलर चेंजेस फ्रॉम वॉलेट टू कलरलेस तो आप लिखिए ऑन एडिशन ऑफ के एफ कलर चेंजेस फ्रॉम वॉलेट टू कलरलेस ठीक है अगर मैं एस सी एन एड कर दूंगा तो जाहिर सी बात है इस मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स से ये लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो कलर विल रिमेन सेम तो ऑन एडिशन ऑफ के एस सी एन कलर विल रिमेन सेम ठीक है वजह वजह यह है कि भाई इस स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है तो एक मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है एक लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा इसलिए रिएक्शन नहीं होगा एंड ऑब्वियसली क्या हो रहा है एक मोर स्ट्रॉगर लाइगन एक लेस एक एक वीकर लाइगन को डिस्प्लेस कर रहा है इसका मतलब ये क्या होगा लाइगन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ठीक है मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया मैं दोबारा से बता देता हूं ये मोर इसकी वैल्यू हायर ज्यादा है एस कम्पेयर टू दिस वन इसका मतलब दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन दिस पहला पॉइंट इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन दिस तो एक बात कंक्लूड हो गई कि ये सबसे स्टेबल होगा ये उससे कम स्टेबल होगा और ये कॉम्प्लेक्स सबसे लेस स्टेबल है तो बेटा हम यहां लिख देते हैं एफ मैं यहां लिख देता हूं कि एफ ई एच टू ओ टेकन फाइव एफ टू प्लस इज मोर स्टेबल देन एफ ई एच टू ओ टेकन फाइव एस सी एन टू प्लस और ये हो जाएगा एफ ई एच टू ओ Taken six three plus. So the most stable because its stability constant is very much more, and the least stable. This thing I have kept in my mind. I have solved the part that I have solved. Okay, let's move on to the next. Okay, that's all.